Students, our today's topic is leg display. These things are um, taught in reproductive behavior basically. And हम लोगों ने इसके पहले जो previous video segments देखे हैं वो आपको ethology animal behavior की playlist में मिल जाएंगे जो कि channel पर already बनी हुई है playlist आप check कर सकते हैं ethology की of minds mind tutorials. So leg display basically इसका पहला statement books में भी ये लिखा होता है leg display is a kind of grammar. तो लेग डिस्प्ले में होता क्या है एक सुटेबल मेड चॉइस को सर्च करने के लिए एक डिस्प्ले रखा जाता है जिसने सम स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड मेमल्स के जो मेल्स होते हैं वो एक ग्रुप को बनाते हैं गैदर होते हैं ग्रुप को बनाते हैं और उस ग्रुप में वो अपने आप को डिस्प्ले करते हैं एंड दे शो दे आर फिट फॉर फीमेल्स और नॉट इस तरह की चीजें यहाँ पर होती है लेग डिस्प्ले इन बर्ड्स और लेग डिस्प्ले इन मेमल्स हम लोगों को कोर्स में आपके सब सारे डिटेल में रहता है तो हम उसी को पहले डिस्कस करेंगे बर्ड्स के अंदर सेज ग्राउस का एग्जांपल लेंगे हम सेज ग्राउस इसके के अंदर किस तरह से लेग डिस्प्ले होता है इसको समझते हैं इसमें कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो कि टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो फीमेल्स होती है उन प्लेसेस पे यानी कि वो जो लेक बनाया है एल ई के उनको जाकर विजिट करती है तो वो वहाँ पर बेसिकली ये देखना चाहती है कि कोर्टशिप का एक्ट किस तरह से है वहां पर और असेंबल्ड मेल्स वहां पर जो है वो किस तरह के फिर जो फीमेल सेज ग्राउस रहती है वो यहाँ पर बेस्ट स्प्रेटिंग मेल को सिलेक्ट करती है फॉर मेलिंग देन वहां पर जो डिस्प्ले रहता है वो शुरू होता है फ्रॉम द स्ट्रेटिंग पोस्टर जैसे कि किस तरह के पोस्टर शो करेंगे तो यहाँ पर हम लोग सेज ग्राउस की बात करें इसमें सबसे पहले क्या बताया मैंने की जो मेल्स होते हैं वो एक टेरिटरी बना लेते हैं टेरिटरी उस टेरिटरी में सारे मेल्स आ जाते हैं फीमेल ग्राउस जो रहती है फीमेल को इस तरह जैसे रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर मेल्स है तो फीमेल्स इसको विजिट करती है इन प्लेसेस को और वो स्ट्रेटिंग बिहेवियर चेक करती है मेल्स का एज दे आर फिट फॉर मेटिंग और नॉट इस तरह के चेक करने के लिए अब स्ट्रेटिंग बिहेवियर में जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है टेल फेंड होते हैं अपने टेल को फेन के जैसा लुक देते हैं कॉक्ड वर्टिकली कॉक्ड वर्टिकली फिर उसके बाद यहाँ पर हेड उनका रेस्ड रहेगा हेड रेज्ड रहेगा उसके बाद नेक प्लमेज इरेक्ट नेक प्लमेज इरेक्ट नेक के ऊपर जो फेदर्स रहेंगे वो इरेक्ट रहेंगे ये सारी प्रोसेस आपको याद रखनी है इसके अलावा इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स भी होते हैं विंग्स के जैसे कि और लार्ज इसो फेजल्स एक इन दो जगहों को अगर हम देखें तो हम उनको भी नोट कर ही लेते हैं यहाँ पर पहला मैंने यहाँ कहा विंग्स और दूसरा है यहाँ पर लार्ज इसोफेजियल सेक इस तरह की चीजों के अंदर भी देखने को मिलता है तो आप यहाँ लिखेंगे देर आर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द विंग्स एंड द लार्ज इसोफेजियल सेक टुगेदर विथ एसोसिएटेड मूवमेंट्स ऑफ लेग्स हेड एंड ट्रंक इन दोनों के मूवमेंट्स के साथ लेग हेड और ट्रंक इनके भी मूवमेंट्स उन मेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं द ईसोफेजल सेक इज इन्फ्लेटेड सबसे पहले ईसोफेजल सेक को वो इन्फ्लेट करते हैं उनको बड़ा कर लेते हैं दी कोर्स ऑफ बिंग ट्वाइस लिफ्टेड और फिर उसको ड्रॉप करते हैं इमीजिएटली दो बार उनको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ईसोफेजल सेक को देन उसको ड्रॉप भी करेंगे ये वाली चीजें होती है समटाइम्स जो विंग्स रहते हैं वो फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ एक्सटेंडेड दिखाई देते हैं फिर उसको वो दो बार रिट्रेक्ट करते हैं ट्वाइस पीछे की तरफ भी लेकर जाते हैं हाईएस्ट पॉइंट जो होता है डिस्प्ले का उसमें एक होता है रैपिड कॉम्प्रेशन बलूनिंग ऑफ दी सेक अकॉम्पनीड बाय थर्ड एक्सर्शन ऑफ दी विंग्स उसके अलावा कॉम्प्लेक्स अकाउस्टिक सिग्नल्स यहाँ पर साथ में दिखाई देते हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एक्शन को शो करते हैं इसके अलावा दो शार्प इन्फ्लेटेड एयर सेक दिखाई देगा एक इंटरवेनिंग विसल भी यहाँ पर सुनाई देती है जो राइज और फॉल इन पिच को शो करती है उन मेल्स के अंदर उसके अलावा जो जो साउंड होता है जनरली इनके अंदर जब ये लेग डिस्प्ले करते हैं मेल्स तो वो जो साउंड रहता है पी ओ आई एन के पॉइंट टाइप साउंड रहेगा तो ये इस तरह की प्रोसेस रहेगी एंड प्रिसीडिंग द साउंड वहां पर तीन लो पिच्ड कूज भी रहते हैं प्रोबेबली जो कि उनके साइडिंग्स को शो करते हैं उनमें दो स्विशिंग साउंड होते हैं जो कि जनरली विंग्स के रब करने की वजह से सुनाई देते हैं अराउंड देयर चेस्ट उसके अलावा मेल सेज ग्राउस जो रहता है वो कम से कम ये जो पूरा सीक्वेंस है उसको 6 से 12 सेकंड में पूरा करता है और जितने भी ग्रुप मेल्स हैं वो क्लस्टर बना के लेग्स में खड़े रहते हैं और सब अपने अपने एक एक करके डिस्प्ले को शो करते हैं और इस प्रोसेस के अंदर आर्स भी लग जाते हैं लेकिन सब ये पूरा प्रोसेस वहां पर शो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसेस थी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है सिर्फ एक शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दिया आप इसको नोट कर सकते हैं मैं यहाँ पर रीड आउट करूंगी जो जो चीजें अभी तक मैंने कही पैराग्राफ है तो लिखना है इसको लेग डिस्प्ले इन बर्ड सेज ग्राउस फ्यू मेल्स ऑक्यूपाई टेरिटरी एंड फीमेल विजिट दी प्लेस लेग टू ऑब्जर्व दी कोर्टशिप स्ट्रट डिस्प्ले of assembled males female sage grouse selects best strutting male for mating
The display begins from the strutting posture like tail fan and cock vertically, head raised and neck plumage erect and consists of coordinated movements of the wings and the large esophageal sac together with associated movements of the legs, head and trunk. The esophageal sac is inflated in the course of being twice lifted and dropped. Same time the wings are extended forward and retracted twice. The highest point of the display following, follows immediately. A rapid compression and ballooning of the sac is accompanied by a third excursion of the wings. Complex acoustic signals accompany this highest point of action. These include two sharp sounds produced by the inflated air sac and an intervening whistle that rise and falls in pitch. The final 0.2 second part sounds roughly like P-O-I-N-K. Preceding this sound are three low pitched coos probably produced by the sirens and the two swishing sounds generated by the wings rubbing against the sides of their chest. Now male sage grouse will go through this whole sequence every 6 to 12 seconds and group males of clusters together in legs each one displaying for hours at a time. Nanto tak wahan par wo puri ye process ko show karte jate hain. तो लेक ऑफ सेज ग्राउस कुछ इस तरह से रहता है और अगर आप इसको नेट पर भी सर्च करेंगे ओरिजिनल तो वीडियोस दिखाई दे जाएंगी तो आप वहां पर और ज्यादा क्लियरली समझ सकते हैं तो ये लेग डिस्प्ले इन बर्ड्स था सो लेग डिस्प्ले इन मैमल्स की बात की जाए तो बहुत सारे मैमल्स में जो लेग रहता है वो फीमेल जो रहती है उनकी स्पीशीज उनको अट्रैक्ट तो लेग डिस्प्ले इन मैमल्स में सबसे पहले बैट्स का रहता है कोर्स में आपके तो एक होते हैं हेमर्ड बैट्स हैमर हेड बेट्स पूरा नाम तो होगा वैसे हैमर हेड बेट्स तो इनके अंदर क्या होता है ये सेक्जुअली डायमोर्फिक होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्जुअली डायमोर्फिक यानी कि आप ये पहचान सकते हो कौन सा इनमें मेल है और कौन सी इनमें फीमेल है तो सेक्जुअली डायमोर्फिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेल्स जो रहते हैं एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं फॉर दी अटेंशन एंड फीमेल्स the lack and the loudness of the male's calls uh, is a factor in selecting the male by a female bat kitna tez us male ka andar loudness rahega uski awaaz mein wo ek factor hai jiske basis par female jo hongi wo bat ko select karengi to factor kaun sa yaad rakhna loudness of loudness of male calls मेल कॉल्स ये ही यहाँ पर फैक्टर है आपको याद रखने के लिए और यहाँ पर जिनकी थोड़ी तेज आवाज होगी जैसे लाउड नॉइस रहेंगी जिनकी तो उसमें मेल जो रहेंगे और रहेंगे उनके अंदर ह्यूज लेरिंग्स हो रहेगा जिसके अंदर जो उसका चेस्ट वाला जो पोर्शन होगा मेल का उसमें ज्यादातर जो पोर्शन होगा वो उसके लेरिंग्स ही कवर कर रहे होंगे इसकी वजह से जो एयर पैसेजेस होंगे वो नोज से वहां पर क्रॉस होते हैं तो लाउड नॉइस यहाँ पर एक फैक्टर है तो आप देख सकते हैं हेमर डेट बेड इज सेक्चुअली डायमोर्फिक द मेल्स कॉम्पीट विथ वन अनादर फॉर द अटेंशन ऑफ फीमेल्स इन दी लेक द लाउडनेस ऑफ द मेल्स कॉल इज अ फैक्टर इन सिलेक्टिंग दी मेल बाय फीमेल बेड फॉर लाउड नॉइस मेल रिक्वायर्स अ लार्ज या फिर ह्यूज लेरिंग्स विच फिल्स मोस्ट ऑफ दी चेस्ट पार्ट एंड डेवलप्ड एयर पैसेजेस इन दी नोज ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी किसके लिए बेड के लिए इसके अलावा जो मेल बैट्स होते हैं ट्वाइस अ ईयर जो बिगनिंग होता है ड्राई सीजन का वहाँ फॉरेस्ट में असेंबल होते हैं यूजुअली जो बैंक होता है वाटर वे का यानी कि पानी का जो किनारे वाला पोर्शन होता है वहां पर इकट्ठे होते हैं जो यहाँ पर सबसे पहले आता है वो वहां पर लड़ाई भी करते हैं इन नॉइजी मैनर फॉर पोजिशन क्योंकि अच्छी पोजिशन मिल जाए उसके लिए भी यहाँ पर बैट्स के अंदर लड़ाई होती है तो वो भी नॉइजी मैनर में ही करते हैं और जैसे ही यहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं तो वो अपनी एक्सेप्टेड प्लेसेस के ऊपर रहते हैं और हर दिन वहां पर हर टाइम एवरी नाइट वो वहीं पर रहेंगे और वहां पर से फिर वो लाउड नॉइज जो उनकी शुरू करते हैं निकालना वो वहां से स्टार्ट करते हैं फीमेल्स जो रहती है वो कॉलम्स अंदर फ्लाई करते हुए या कॉलम्स के थ्रू फ्लाई करते हुए आगे की तरफ आती है हॉवरिंग इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट मेल्स और जो फीमेल जब अपेयर करती है तो मेल उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए दे जस्ट शो क्लास्पिंग हिज विंग्स लाइटली अराउंड हिम Tightly around him, sorry, he tightly around him and increasing his frequency of noise until they become almost a buzz. एक buzz की आवाज निकले बी यू डबल जेड तो इस तरह की आवाज निकलने तक जो वहां पर मेल बैट्स होंगे वो वॉइस यहाँ पर निकालेंगे या नॉइस निकालेंगे कैसे थे वॉइस तो नहीं नॉइस ही रहती वो फिर उसके बाद जो फीमेल्स रहती है सो शी में रिक्वायर सेवरल इंस्पेक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर मेल बिफोर शी मेक्स अपर माइंड वो बार बार एक मेल को भी चेक कर सकती है कि उसकी प्रॉपर नॉइज यहाँ पर निकल रही है या नहीं आवाज है या नहीं उसके अंदर बस ये सब चीजें एंड देन व्हेन शी फाइनली डिसाइड जब वो डिसाइड कर लेती है तो वो वहां पर एक जो भी मेल उसको चूज करा उसके साइड में ही जाके खड़ी हो जाएगी या फिर वहां पर 
क्योंकि खड़े तो नहीं होते ये लटके हुए रहते हैं आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी वेम्पायर स्टोरीज में भी उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं बैट्स तो उसी तरह से वो भी उल्टी वहाँ साइड में लटक जाएगी और ज्यादा कुछ नहीं देन देर विल बी पॉपुलेशन विद दी चॉइस मेल एंड विद इन थर्टी सेकेंड्स लीव दी प्लेस और थर्टी सेकेंड्स के अंदर वो उस प्लेस को लीव भी कर देते हैं इसमें एक क्लोज रिलेटिव जो हैमर हेड का रहता है ये तो मैंने आपको हैमर हेड बैट्स का एग्जाम्पल दिया इनका एक एग्जाम्पल और होता है एप्यूलेटेड बैट तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है एप्यूलेटेड बैट तो एप्यूलेटेड बैट के अंदर क्या याद रखना है कि ये भी कॉम्पिटेटिव डिस्प्ले शो करते हैं ये वाले बैट्स और ये फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं विथ विजुअल डिस्प्ले अब इसमें किसके बेसिस पर डिस्प्ले अट्रैक्शन होगा विजुअल डिस्प्ले के बेसिस पर होगा तो विजुअल डिस्प्ले और जो एपुलेट्स होते हैं इनको एपुलेट्स भी कहते हैं अगर एपुलेटेड बैट पूरा नहीं करना तो आप इसको एपुलेट्स भी कह सकते हैं एपुलेट्स तो एपुलेट जो रहते हैं ये अपना नेम जो है इनको आया है वो इसलिए आया है क्योंकि इनके अंदर टफ्ट दिखाई देते हैं लॉन्ग व्हाइट हेयर के जो कि इनके पॉकेट जो रहते हैं ईच शोल्डर के जो शोल्डर पॉकेट हो गए वहां से टफ्ट बाहर आते हैं व्हाइट हेयर के इनके अंदर से सो so, जैसे फीमेल इनकी तरफ अप्रोच करती है तो मेल जो रहते हैं वो उसके बेस्ट शो करता है एंटाइस हर बाय इवर्टिंग दीज पाउचेस सो दैट द हेयर्स आर इरेक्टेड इन टू स्पेक्टिकुलर व्हाइट ग्लोब्स व्हाइट ग्लोब्स के अंदर दिखाई देने लगते हैं इनके पॉकेट तो इस तरीके से वो वहां पर अट्रैक्शन के लिए ये प्रोसेस शो करता है तो आप लिखेंगे क्लोज रिलेटिव ऑफ दी हेमर हेड द एपुलेटेड बेट ऑल्सो इंडल्जेस इन कॉम्पिटेटिव डिस्प्ले दे अट्रैक्ट दी फीमेल्स विथ विजुअल डिस्प्लेस द एपुलेट्स विच गेव देम देयर नेम आर टफ्स ऑफ लॉन्ग व्हाइट हेयर दैट स्प्राउट फ्रॉम अ पॉकेट ऑन ईच शोल्डर एज अ फीमेल अप्रोचेज अ मेल दस इज बेस्ट टू एंटाइस हर बाय इवर्टिंग दीज पाउचेज सो दैट द हेयर आर इरेक्टेड इन टू स्पेक्टिकुलर व्हाइट ग्लोब्स इतना काफी है इसके अलावा एक लेग डिस्प्ले आपको जिसमें आता है वो होते हैं टोपी तो टोपी ऑर्गेनिज्म है एक तरह का आप उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसकी टी ओ पी आई टोपी तो टोपी जो लेग डिस्प्ले शो करते हैं ये असल में होते क्या लार्ज अफ्रीकन एंटीलोप्स होते हैं जैसे कि डियर्स होते हैं वैसे एंटीलोप्स होते हैं तो एंटीलोप्स होते हैं ये और कैसे होते हैं लार्ज अफ्रीकन एंटीलोप्स होते हैं शॉर्ट होते हैं ग्रेसुली कव हॉर्न्स इनमें पाए जाते हैं पर्टिकुलरली ग्लॉसी चेस्ट नट कोट इनका रहता है जिसके ऊपर जो इनके अपर लेग्स को और क्लियर दिखाई देता है पर्पलिश ब्लैक रहते हैं इसके अंदर दिखाई देने को फिर उसके अलावा इसमें लॉन्ग जो हंड्रेड मेल्स होते हैं करीब करीब वो एक एरिया तक पहुंचते हैं प्लेस को चूज करते हैं और हर साल वो लेग डिस्प्ले के लिए पर्पजफुली उस एरिया में जाएंगे वहां पर वो एक दूसरे से फाइट भी करते हैं और पर्टिकुलर पैचेस ऑफ ग्राउंड के किस पर्टिकुलर पैच को उन्हें खड़ा होना है वहां वो खड़े होने के लिए लड़ाई भी करते हैं कोर्टशिप के लिए लड़ाई करते हैं पावरफुल मेल्स जो रहते हैं उनको हमेशा मिडल पोजिशन मिलती है डिस्प्ले एरिया की फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्ले एरिया है तो डिस्प्ले एरिया का जो बीच का जो पोर्सन होगा उसको ही ये चूज करने की कोशिश करेंगे कि इन्हें वो वाला पोर्सन वहां पर मिले तो ये पोर्शन चूज करने की वहां पर कोशिश करते हैं और जितने भी अंग्यूलेट्स होते हैं यानी कि हुफ मेमल्स होते हैं जिनमें भी हुफ पाया जाता है हुफ आपको पता होगा मैंने जब इंटेग्यूमेंट्स पढ़ाए थे उसमें मैंने हुफ को बताया था तो जितने भी अंग्यूलेट्स होते हैं हुफ मेमल्स उनमें ये रिचुअलाइज न्यूक्टल पैरेड्स परेड्स होती है जो कि परफॉर्म की जाती है जिससे कि उनके सेक्जुअल कैरेक्टर्स उनकी कलर्स पैचेस उनकी स्ट्राइप्स ऑफ वेराइंग इंटेंसिटी उनका जो भी रंग है टेल टफ्स है हॉर्नस है एंटलर्स है उसको शो करने के लिए वो एक परेड टाइप शो करते हैं जिसमें फीमेल्स उनको वहां से देख लेती है तो ये सारी चीजें होती है तो ये लेग डिस्प्ले था जो कि आपको पढ़ना था मेमल्स और बर्ड्स में इतना आपके लिए सफिशियंट है क्योंकि तो इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत रहती नहीं बस नॉर्मली लेग डिस्प्ले होता है क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें शॉर्ट नोट में आप इन सब चीजों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो तो लेग डिस्प्ले इन टोपी में स्टेटमेंट्स लिखना हो तो टोपी आर लार्ज अफ्रीकन एंटीलोप विथ शॉर्ट ग्रेसफुली कर्व हॉर्स एंड पर्टिकुलरली ग्लॉसी चेस्टनट कोट मार्ग ऑन दी अपर लेग विथ पर्पलिश ब्लैक अप टू हंड्रेड मेल्स मेल्स ट्रेवल टू एन एरिया विच इज अ प्लेस दैट हैज बीन यूज फॉर दिस पर्पज ईयर आफ्टर ईयर देर दे फाइट अमंग देंसेल फॉर अ पर्टिकुलर पैचेज ऑफ ग्राउंड देयर कोर्ट्स पावरफुल मेक्स टेक्स पावरफुल मेल्स टेक्स द मिडल पोजिशन ऑफ द डिस्प्ले एरिया उसके अलावा यहाँ पर जो भी स्ट्रेस फीमेल्स होती हैं वो भी यहाँ पर आती हैं एंड देन वो वहाँ पर चूज करती हैं सॉफ्ट स्टेप्स लेती हैं बिटवीन द जूनियर मेल्स टूवर्ड्स दी सेंटर कोर्ट जूनियर्स ट्राई टू मेट विथ हर एस सी पासिस बट शी इजीली अवॉइड हेम जूनियर्स डू नॉट लीव द इंडिविजुअल पोजिशन सो एट लास्ट शी रीच इज द मोस्ट सीनियर मेल इन दी सेंटर एंड देर शी मीट्स ये सारी प्रोसेस रहती है इसके अंदर इसके अलावा एक और आपके कोर्स में रहते हैं वैसे मैं यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा को यहाँ समझा
ऐसे तो लेकिन ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे ये और ज्यादा सॉलिटरी हो जाते हैं ठीक है तो ब्रीडिंग सीजन पे आके और अकेले से हो जाते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं जिसमें पेलो डियर बग्स जो रहते हैं वो सेप्टेम्बर अक्टूबर के टाइम पर जो रहता है उसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर शो करेंगे हर बग के अंदर ये देखा जाता है वो एक स्मॉल एरिया को चूज करता है टेम्पररी उसको अपनी टेरिटरी बना लेता है टेम्पररी तौर पर वहां पर वो अपने ट्री ट्रंक्स को मार्क करने टेरिटरी किस तरह से बनाता है जो ट्री के ट्रंक्स होते हैं उस पर अपने सेंट को लगा देता है फ्रॉम इस फेशियल ग्लैंड उसके फेस को कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसको जब वो ट्री के ऊपर रब करते हुए जाता है तो उस तरह से वो अपनी टेरिटरी बनाता है स्क्रैपिंग द ग्राउंड विथ हिज एंटलर्स और जो उसके सिंग होते हैं एंटलर्स होते हैं उसकी मदद से ग्राउंड को स्क्रैप करेगा जिस वजह से वो अपनी टेरिटरी बनाता है एंड लास्ट यूरिनेटिंग इन दी स्क्रेप्स जो स्क्रेप्स होते हैं उसकी यूरिनेट करता है इस तरह से वो अपनी टेरिटरी बनाता है और इंट्रूडर्स को भी वॉर्न कर देता है वहां पर कि वो कोई अंदर उससे ना आए क्योंकि वो टेरिटरी उसकी तो कोई इंट्रूडर उसके अंदर एंटर ना करे और उसको करने के लिए वो बार्किंग शो करता है डांसिंग शो करता है विद एक्सरेटेड एक्शन एक्सरेटेड वे के अंदर वो बार्किंग और डांसिंग शो करता है जिससे वो ये दिखाता है कि टेरिटरी मेरी इस एरिया में नहीं आना है दूसरे दूसरे डियर को तो ये प्रोसेस होती है इसमें फिर डुअल अकर ओनली ओकेजनली एंड आर सेल्डम सीरियस तो ये सारी चीजें होती है कॉम्बेट यूजली टेक्स प्लेस विद इन दी एंटलर्स विद दी एंटलर्स दे ऑल्सो मेक द एक्शन ऑफ बॉक्सिंग विद दी फोर लेग्स और इनके जो फोर लेग्स होते हैं तो उसकी मदद से ये बॉक्सिंग भी शो करते हैं जब इन्हें लड़ाई करनी होती तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर जो पता होना चाहिए थी एक्स्ट्रा फेलो डियर के बारे में वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी तो आ, लास्ट में एक पॉइंट याद रखना है जितने भी अंग्यूलेट्स होते हैं अंग्यूलेट्स तो जितने भी अंग्यूलेट्स होते हैं जिसको मैं यहाँ पर हुफ डोमेमल्स कह रही हूँ बस इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हुफ डोमेमल्स में पूरे रिचुअलाइज न्यूक्टल परेड्स होती हैं परफॉर्म की जाती है जिससे कि वो अपने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वहां पर डिस्प्ले कर सके तो लेग डिस्प्ले यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास रहेगा वो रहेगा स्पम कंपटीशन का जिसमें मैं आर्थ्रू बोर्ड्स के बारे में भी आपको वहां पर बताऊंगी फिर उसके बाद फिशेस गार्टर का, स्नेक जो रहते हैं बर्ड्स मेम्बर्स इन सभी में थोड़ा स्पम कॉम्पिटिशन का एक टॉपिक रहेगा उसके बाद हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रहेगा इस तरह से थोड़ा भी बड़ा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर और काफी टाइम से ये चल रहा है हमारे पास कंप्लीट ही नहीं हुआ अभी तक तो ये चीज हो जाएगी कंप्लीट मोस्ट प्रोबेबली थोड़े से दिनों में और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के बाद वो रहने वाला है पेरेंटल केयर तो पेरेंटल केयर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वाली चीजें भी इसी इथोलॉजी में इंक्लूडेड रहेंगी सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग